Suleiman, bonjour. Bonjour, Ernest. Comment ça va, Suleiman Ça va très bien. Hmm, merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous ce matin. Et, euh, Suleiman, le Burkina euh, vient de tourner à une nouvelle page hein, de sa vie euh, politique avec la démission de l'ex-président Blaise Compaoré. D'abord, est-ce euh, que cette démission était prévisible euh, euh, pour quelqu'un qui a fait plus de deux décennies hein, au pouvoir Bon, ça dépend. La démission n'était pas vraiment prévisible, mais son départ, certains analystes pouvaient prévoir son départ. Pourquoi Parce que pour deux raisons. Premièrement, quand il y a eu le printemps arabe, comme on appelle euh, le Burkina Faso, était le seul pays subsaharien qui a voulu euh, imiter euh, le Maghreb. Mm. Hein? Euh, Blaise Comparé, il a réussi à, à, à cadrer ce mouvement. Mm. Et après ça, il y a eu euh, une itinérie, euh, les militaires se sont soulevés, il a réussi à cadrer ça aussi. Donc, pour un analyste bien informé, tu aurais pu dire que euh, on l'attendait au tournant que les choses pouvaient revenir tôt ou tard. Donc mmh. pour moi, c'était pas. Sa démission était une surprise, mais un soulèvement contre lui qui a causé son départ n'était pas une grande surprise pour moi. Oui. Bon, euh, tout, euh, comme tu viens de dire, euh, dès que Blaise Compaoré a démissionné, euh, la mère a pris le pouvoir et le peuple burkinabé a réagi violentement. Euh, la mère, par euh, la voix de lieutenant-colonel euh, Zida, euh, a quand même dit qu'ils vont mettre en place un gouvernement de transition. Euh, que peut expliquer euh, cette manière de prendre le pouvoir trop vite euh, que la main montre chaque fois euh, qu'un homme fort en Afrique tombe Bon, euh, je crois que parce que l'armée a les armes, donc ils ont souvent le dernier mot quand il s'agit de, de, de confrontation, quand il s'agit de bras de fer. Mais ce que nous devons savoir aujourd'hui, en 21e siècle, c'est cette procédure de prendre le pouvoir est en train de prendre fin. Aujourd'hui, la force est dans les mains de, de la population, de la masse publique. Donc c'est cette même masse qui a euh, dit non à Blaise Comparé, qui est aussi un militaire. Donc les militaires ont voulu prendre la relève. Mais cette même masse populaire a refusé. Donc comme on voit aujourd'hui, ils sont contraints de rendre le pouvoir. Moi, je ne doute pas une seule seconde que ils vont rendre le pouvoir parce que la population ne veut pas. Et la communauté internationale s'active. Au moment où je vous parle, il y a des représentants de la communauté internationale et de l'Union africaine et de la CDAO, je veux dire, qui sont en train de faire des consultations avec euh, le lieutenant colonel du mmh. Euh, à sa part, euh, l'opposition a commis aussi euh, ce que quelques observateurs euh, avaient-ils appellent euh, une grande bêtise hein, euh, avec deux leaders, Seran Serame et Kwame Luger, euh, qui s'en vont à la radio comme ça hein, pour annoncer qu'ils sont à la tête du pouvoir. Euh, avec ce genre de comportement seulement, est-ce qu'on peut dire, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire euh, que c'est toujours l'attitude de vouloir être chef euh, comme euh, celui qui vient d'être chassé au pouvoir et, et beaucoup d'autres dictateurs en Afrique. Exactement, Ernest, on appelle ça coup d'État. Euh, quand quelqu'un s'empare de la radio et fait un discours avec des gens, des gens en armes derrière lui, c'est ça, on appelle un coup d'État. Mmh. Mais malheureusement, entre les militaires, il n'y avait pas de consensus, donc il y avait deux camps. Donc euh, les deux camps, malgré tout, euh, ils ont fini par... Euh, s'entendre sur le temps qu'on le dit là. mais mmh. ce qu'ils n'ont pas calculé peut-être c'est l'expression de, de la masse, l'expression de la population qui ne veut plus de pouvoir militaire au Burkina Faso mmh. donc euh, c'est ça, l'Afrique est en train de se libérer des pouvoirs militaires donc euh, le cas Burkinabé est, est, un, est un exemple euh, palpable pour ça, mmh. donc euh, ces coups d'état vont finir bientôt en Afrique Hmm. On a vu euh, Blaise Compaoré euh, jouer le rôle de médiateur hein, dans plusieurs conflits politiques en Afrique, euh, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans beaucoup d'autres euh, crises. Pourtant, chez lui, ça n'allait pas. Euh, Est-ce qu'on peut dire euh, qu'il prétendait seulement être euh, un donneur de leçons alors euh, qu'il n'était pas un bon exemple lui-même 
Mais on savait tous que euh, Blaise Compaoré n'était pas un bon élève de la démocratie. Ce n'était pas quelqu'un de bien. Il donnait des leçons. Il donnait pas des leçons. Tout ce qu'il faisait dans l'Afrique de l'Ouest, c'était sous la main, c'était sous couvert la main de, de la France. C'est la France, c'était le pion de la France, c'est la France qui l'utilisait. Mmh. Mais comme on sait, les puissances occidentales, quand ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi. Mmh. Mais quand ils n'ont pas besoin de toi, ben, c'est fini. Parce que François Hollande a envoyé un message à Blaise à l'approche de cette consultation qui, qui, qui voulait changer à la constitution pour qu'il se présente. Euh, François Hollande l'a envoyé un écrit pour lui dire qu'il était temps que lui aussi parte. Donc, euh, il n'a pas voulu comprendre, il a voulu forcer finalement. Euh, la population a essayé, de, de, la Toisie l'a obligé à quitter. C'est la France même qui l'a aidé à s'exfiltrer pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, mmh. euh, c'est un peu ça. Ce n'était pas un bon élève de la démocratie, seulement il était le pion de la France, de la mmh. puissance coloniale. Et seulement, que peut être la signification euh, de cette chute hein, de Blaise Compaoré euh, dans la vie politique euh, de Burkina Faso, euh, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général Bon, au Burkina Faso, pour le moment, comme tout n'est pas encore fini, il y a encore des tractations pour, pour la transition. En tout cas, moi, je suis optimiste parce que la démocratie, quand la démocratie s'installe malgré tout, euh, je crois que c'est quelque chose de bien, c'est du progrès. Donc, euh, ça va ouvrir un peu la voie à l'expression, à libre expression, liberté de presse, liberté de manifester. Ça ne plus la démocratie, quoi. Donc, euh, cela déjà, c'est quelque chose de bien pour le Burkina Faso. Pour ce qui concerne l'Afrique en général, c'est un très bon signe, euh, parce que je viens juste de lire que euh, dans les autres pays, là où la dictature s'est encore, les gens commencent déjà à se soulever. Euh, euh, dans la Tchad, euh, là, euh, Brazzaville, euh, euh, les opposants ont fait une réunion et puis ça a été dispersé, mais ça n'empêche, je sais qu'ils vont revenir encore parce que euh, la leçon est donnée, les autres se sont rendus compte que c'est possible. Donc ça, ça va être une leçon pour les autres pays là où il y a encore la dictature. Hmm. Est-ce que euh, l'actuel conflit, hein, après ce départ de Compaoré, est le résultat hein, de ces leaders africains euh, qui s'éternisent au pouvoir, comme euh, c'était le cas en Côte d'Ivoire, en Égypte, en Tunisie et bien d'autres pays. Est-ce euh, qu'il y a des leçons à apprendre sur le monde Exactement. Vous savez, il y a un dictateur, il, souvent, il se croit invincible, il se croit qu'il n'y a pas moyen de le faire sauter. Et il ne prépare pas souvent leur succession, parce qu'ils pensent qu'ils sont là à vie. Ils ne veulent pas quitter, donc ils ne préparent pas quelqu'un. Mm. C'est la démocratie, tu sais que tu es là pour un certain nombre d'années, et avant ça, tu vas préparer euh, ta succession. Vous savez mm. Mais la dictature, c'est pas ça. Et malheureusement, quand ils chutent de façon imprévisible, et ça, ça, ça crée beaucoup de chaos. C'est ce qui se passe au Burkina Faso, c'est ce qui s'est passé euh, dans les autres pays comme euh, vous avez cité. Là. Mm. Mais, malheureusement, c'est ça. Mm. Beaucoup de leçons à apprendre. Et seulement, une autre actualité euh, au continent africain, c'est la mort hein, du président euh, de la Zambie. Michael Sata est mort euh, au début de euh, la semaine passée, suite d'une maladie. Euh, voici encore un chef d'État qui met comme ça au pouvoir. Et comment avez-vous trouvé cette triste nouvelle, Suleiman Oui, c'est vraiment triste. C'est triste que Michael Sata est décédé et sa succession aussi, lui, de façon normal à celui qui devrait le succéder, l'a succédé, mais malheureusement, euh, dès, son, dès le départ, lui déjà, il commence à faire des faux pas. Mmh. Des faux pas, parce que avant même l'enterrement du président, il commence à faire des règlements des comptes qui causent déjà des troubles sociaux dans, dans son pays. Mmh. Donc c'est vraiment malheureux pour, pour des situations comme ça, c'est vraiment malheureux. Et on dit que c'est un blanc qui a plus le pouvoir, hein, comme intérim. Votre commentaire sur ça, Suleiman il est d'origine britannique mais pour moi la couleur de la peau c'est pas ce qui m'importe, c'est pas ce qui est intéressant moi ça dépend des actions des actes qu'il met en place pour le bonheur du peuple et, et, et du pays et le futur du pays mais malheureusement lui déjà il commence à faire des faux pas, c'est ça c'est ça mon inquiétude, c'est pas la couleur de sa peau un peu qui m'inquiète ce sont les actes, les, les actes euh, euh, mal placés qu'il qui, qui a fait le décès du président Sata, c'est ça un peu qui m'inquiète. 
Seulement, moi, merci beaucoup euh, pour toute cette analyse et on espérait t'avoir encore. Merci beaucoup, Ernest Harry, et euh, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à toi, Suleiman Koyate, resource person number two in charge of political affairs and of course international relations. Suleiman was analyzing the current situation in Burkina Faso, um, which is uh, the demise of Bless Compaore, who has been in power for 27 years. And uh, he was ousted following street protests against uh, a constitutional amendment which was about to let him run for another term of office okay i'll get back to you uh, mr producer we are not done yet